안녕하세요. 방탄소년단의 RM입니다. 어, 이렇게 정말 오프라인 기자간담회는 오랜만인데 이렇게 어, 기자분들 만나뵐 수 있어서 정말 영광이고요. 어, 너무 기쁘고 다행입니다. 어, 사실 모두가 바라는 것처럼 하루빨리 평범하고 당연했던 일상으로 어, 돌아갔으면 좋겠습니다. 어, 이 앨범은 그런 심정들에 관한 저희들의 솔직한 이야기를 담았고요. 어, 그리고 또 하나 말씀드릴 것은 앞서 말씀드린 것, 아, 그 회사가 공지로 말씀드린 것처럼 슈가 씨가 어깨 수술로 인해서 지금 현재 회복 중입니다. 그래서 같이 함께 하지 못했으니 어, 기자님들의 너른 양해 부탁드리겠습니다. 잘 부탁드립니다. 네. 사실 그동안 굉장히 저희가 할수 있는 만큼 되게 바쁘게 지냈고요. 이번에 내는 앨범은 사실은 다이너마이트 활동이나 제작 이전부터 같이 좀 이렇게 기획을 했습니다. 그래서 다이너마이트 활동과 병행하면서 이번 앨범을 제작을 했고요. 그 다음에 앨범을 만들면서 이번 과정에서 또 특기할 만한 점은 어 저희가 영상이나 그 작업 프로세스 혹은 저희가 회의하는 과정을 뭐 사실 100%는 아니지만 좀 최대한 많이 러프하게 그 많은 분들이랑 공유를 하고자 했어요. 그래서 저희가 뭐 녹화로 쓰기도 했지만 때로는 생중계나 유튜브나 브이앱으로 어 저희가 어떻게 앨범을 작업을 하는지 어떤 생각들을 갖고 어떻게 펼쳐나가는지를 좀 이렇게 좀 사실 처음으로 보여드렸어요. 원래 항상 철저하게 비밀에 쌓여있는데 제작 과정 같은 거는 그래서 보시는 많은 분들이 어좀 그래도 같이 함께 만들었다 이런 비대면 상황에서도 좀 그래서 만약에 앨범이 나왔을 때아 나중에 그 로그나 이런 것들을 보시면서 아 이때 이런 얘기가 나와서 이때 이런 것들을 했구나 라고 하실 만한 그런 정말 팬분들과 같이 만든 앨범이라고 느끼게끔 저희가 이렇게 계속 제작을 해왔고요 또 3개월 동안 또 다이너마이트 활동도 하고 휴식도 가지면서 계속 네 활동을 해왔습니다 그 다음에 뭐 앨범 이제 나오면 이제 앨범 자켓이나 이런 데 나오는 거긴 한데 뭐 카메라 작동법이나 사진 찍는 법 멤버들도 같이 찍어주면서 되게 소소한 즐거움도 같이 누리면서 재미있게 보냈습니다. 주는 단어라고 생각을 하게 되어서 어, 많은 이야기를 담고 싶었던 이번 앨범에 굉장히 잘 어울린다고 생각해서 어, 이번 앨범에 앨범명을 피라고 정하게 되었습니다. 네. 아 청관님 다 하셨습니다. 예. 예. 아예 역할은 아니었습니다. 무슨 말씀이세요? 제인 PM님. 예. 자 비란 앨범 제목에 대한 이제 소개까지 해주셨습니다. 의견 취합하고 여러 가지 전달. 과정이 사실은 굉장히 어, 어렵잖아요. 회사에서도 조직에서도 그래서 근데 그런 역할을 지민 씨가 잘 어, 전달을 해주, 해줘서 너무 고맙다고 얘기하고 싶고 그리고 또뭐 음악뿐만 아니라 어, 앨범 자켓이나 뭐 아까 앞서 말씀드린 것처럼 컨셉이나 자켓 또 의상 뮤직비디오 이런 부분에도 멤버들이 어, 부분적으로 많이 참여를 했는데 그 부분에서 이제 총괄적인 비주얼 부분에서 프로젝트 매니저를 마, 맡아준 친구가 이제 B예요. 예. 그래서 네, B 씨도 정말 수고 많으셨습니다. 네 우선 1번 트랙이 타이틀입니다. 어, Life Goes On 이라는 노래인데요. 아마 제목에서 다들 어, 보시는 분들 아마 다들 짐작 하셨을 거라고 생각하는데요. 저희가 이번 앨범을 통해서 가장 핵심적으로 얘기하고 싶은 어, 어떤 상황이 일어나도 그럼에도 불구하고 삶은 계속된다 라는 주제를 담은 곡입니다. 그래서 사실 다이너마이트 이제 이 제작 이전부터 제작했다고 말씀을 드렸는데 사실 뿌리가 같아요. 어, 이, 어, 어쨌든 방세수현단은 항상 그때그때 그때 우리가 지금 무슨 얘기를 할수 있을까? 우리가 무슨 얘기를 해야만 하는가에 대한 고민과 정서에서 어, 출, 출발했기 때문에 저희는 이제 다이너마이트로 사실은 그 계절에 맞게는 사실 다이너마이트를 만나서 저희가 제작하는 와중에 여름에는 좀 이렇게 너무 우울하고 너무 무겁고 어려운 곡보다는 흥겹고 되게 디스코고 좀 신나고 이런 것들로 좀 어떤 그런 우울한 기운을 떨쳐버리고 싶어서 다이너마이트를 냈었고요. 라이프 코스어는 그거랑 조금 결이 다르게 조금 무게가 있지만 그래도 단단하고 좀 동시에 또, 또 되게 부드럽게 진중하게 저희의 나름대로 위로를 건네고 있는 곡입니다. 그래서 뭐 그럼에도 삶은 계속된다라는 어떻게 보면 되게 뻔하지만 
되게 준엄한 그런 진리를 저의 나름대로 되게 따뜻하고 어, 방사선단만의 색으로 풀어내려고 노력한 네, 트랙입니다. 아까 앞서 제가 라이프 고전이라는 타이틀 트랙 설명하면서 말씀드린 것처럼 뿌리가 같다고 이제 말씀을 드렸는데 어 사실 저희가 콘서트를 굉장히 오래 못 하고 있는 상황에서 원래 콘서트라는 게뭐 앵콜도 앵콜이지만 마지막에 불꽃놀이나 이렇게 되게 화려하고 되게 아름답게 마무리가 되잖아요. 그래서 마지막만큼은 좀 되게 긍정적이고 이렇게 희망적인 그런 에너지가 있는 다이너마이트로 약간의 그런 아, 수미성관처럼 약간 뿌리는 같지만 그래도 되게 긍정적이고 신나는 불꽃놀이처럼 피날레처럼 끝내고 싶어서 다이너마이트를 네, 넣게 되었습니다. 그리고 또 이제 멤버들이 얘기 안한것 중에 4번 트랙에 이제 스킷이 들어갑니다. 저희가 한 3년 만에 어, 한 3년 정도 맞나요? 한 3년 정도? 네, 저 진짜 오랜만이죠. 한 3년 만에 넣는 스킷인데 원래 이제 데뷔 때부터 꾸준히 해왔었거든요. 근데 이번 스킷 같은 경우에는 어, 저희가 항상 스킷 녹음할 때 신경 쓰는 부분이 이제 스킷을 되게 어, 뭐 컨셉 잡고 할 수도 있지만 저희 같은 경우에는 그걸 잘안 되더라고요. 그래서 <웃음> 대본을 쓰고 할수 없어서 그냥 되게 자연스럽게 마이크 틀어놓고 빌보드 핫백 1위를 처음 했을 때 그때의 순간을 좀 정제되지 않은 그 순간을 그냥 마이크 틀어놓고 녹음을 해서 편집으로 해서 담았어요. 그래서 어, 들어보시면 아 핫백 1위 했을 때이 친구들이 이런 기분이었구나 하는 걸 생생하게 좀 전달받을 수 있을 것 같습니다. 바로 스킷을 들으면 어, 네 좋을 것 같아요. 어, 또 다른 느낌이 전달이 될것 같습니다. 네 앞서 나온 질문과 약간 혼동된 것 같습니다. 그죠? 네 제가 그 앞서 나온 질문에 대한 답변을 드리고 네. 뭐이 질문에 대한 답도 제가 같이 문이 일곱 개니까요. 제가 같이 두 개를 드리면 어떨까? 네, 역시 리더 아림씨입니다. 네. 그래서 앞서 해주셨던 질문이 이번 앨범을 왜 이렇게 공유하면서 어, 팬분들과 함께 좀 일, 이례적으로 만들었는가에 대한 질문이었다는 생각이 어, 네, 으로 기억하고 있는데 사실은 뭐 많은 분들이 질문에서부터 짐작하시겠지만 그렇게 할 수, 해야만 하는 상황이라고 저는 생각을 했어요. 왜냐하면 비대면이고 저희가 지금 저희 어쨌든 매번 공연 다니고 콘서트하고 뭔가를 하고 이러면서 어, 저희가 계속 유지했었던 어떤 피지컬한 커넥션이 끊어지고 있다 끊어질 수 있다는 생각이 들었기 때문에 저희로서는 되게 이례적으로 사실은 제작 과정에서 어떻게 보면 약간 이 식당에서 맛집이 약간 소스의 기법을 서로 공유하는 것처럼 저희로서는 되게 이례적으로 한번 시도를 해보는 그런 시도였다는 생각이 들고요. 그래서 당연히 어 그렇게 할 수밖에 없었고 또 그렇게 해야만 했다고 생각합니다. 그래서 결과적으로 이번 앨범이 좀더 좀더 커넥티드된, 좀더 연결된 느낌을 많은 분들이 받으실 수가 있었으면 좋겠습니다. 그리고 제 문의 질문은 뭐였죠? 목표였는데요. 아, 네. 개인적인 네. 목표. 네. 네. 어떻게 지민 씨가 하고 싶으세요? 제가 한번 해볼까요? 어, 이번 앨범 자체가 어, 어, 아무래도 좀 예고 없이 다이너마이트랑 어, 비는 원래는 이제 계획이 전혀 없었기 때문에 세븐을 내고 일단 낸 다음에 그 다음에 어떻게 할, 할지 좀 생각 좀 해보자 이거 어떻게 터질지를 모르겠으니까 뭐 이런 느낌이었어요 아 이번에는 다이너마이트를 만나서 좀더 가볍게 풀고 그 다음에 비로서는 조금은 어떻게 보면 힘을 빼고 그렇지만 단단하게 좀 뭔가를 전달을 해보자 주제의식을 이런 면면으로 이제 전달을 드렸는데 사실은 요번에 뭐 저희가 뭐 엄청 많은 부분을 할애한 것은 아니지만 어쨌든 나름대로 앨범 제작 전반에 있어서 어 참여를 하려고 많이 노력을 했단 말이에요 컨셉이나 뭐 자켓이나 뭐 음악 면에서도 그렇고 지금 앨범 곡 중에 일곱 곡 중에 한 곡인 스킷을 빼고 나머지 네곡 정도는 어 멤버들이 시작했던 자작 곡들이 주거든요. 멤버들 프로듀서가 되어서 각자 작가적인 면면을 좀 갖추려고 좀 확장을 하, 하는 부분이 있습니다. 이 비가 사실은 어떻게 될지는 모르겠지만 
이게 만약에 잘 된다면 아마 저희들의 참여나 혹은 저희들이 먼저 자발적으로 하게 되는 것들도 좀더 늘어나지 않는 방향으로 가지 않을까 네, 이렇게 좀 조심스럽게 생각하고 있습니다. 최근에 본 전시 중에 가장 좋았던 전시는 지금 국립현대미술관 덕수궁관에서 열리고 있는 박래현 작가님의 전시가 가장 인상 깊었고요. 저는 제가 생각하기에 객관적으로 그림에 재능이 없더라고요. 그래서 열심히 어, BTS 하겠습니다. 네, 감사합니다. 전혀 없습니다, 지금. 네. 어, 작가로서 전혀 네. 아직까지는. 네, 그렇습니다. 예, 알겠습니다. 야, 나중에 저 RM과 함께하는 이렇게 마지막 문화 유적을 이렇게 돌아보듯이 전시회를 돌아보는 야, 너무 정말 꿈만 같아. 늘 저희는 저희 자리에서 최선을 다하겠고요. 앞으로도 많은 사랑과 관심 부탁드리겠습니다. 지금까지 저희는 방탄소였습니다. 둘, 셋. 감사합니다. 감사합니다.